നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ രീതിയിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള കെയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തക്കാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറ്റിയൊരു കാര്യം നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തക്കാളിയുടെ വിത്ത് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പയർ വെണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പീച്ചിങ്ങ ഒരുപാട് കുമ്പളം വെള്ളരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്നും മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്തുണ്ടായിരുന്നു കടി നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ കറികളിൽ വയ്ക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലാത്തതിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് തക്കാളി അത്രയും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തക്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബോട്ടില് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം ഒരു ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് വന്നിരുന്നു തക്കാളിയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള കുരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് വെറുതെ ഇട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു മുളക്കുന്നൂറുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയിലും ആയിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അത് തണുപ്പിലൊക്കെ വെക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മുളക്കുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാറ് വിത്തുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുവായിരുന്നു വിത്ത് എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല തക്കാളി വെട്ടുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഉൾഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുമായിരുന്നു മൂടി വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല മുളകൊട്ടി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു കുറച്ച് അധികം തക്കാളി തൈകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു തക്കാളിയുടേത് തന്നെ ഞാൻ ഇടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന തക്കാളി പല ടൈപ്പിലുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള തക്കാളിയുടെ വിത്തുകൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാണിത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ മണ്ണിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് മണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം തക്കാളികൾ നടേണ്ടതായിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള തൈകൾ മാറ്റിയാൽ മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ നിറയും തക്കാളിയുടെ തൈകൾ മുളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം രണ്ടെണ്ണം ഇതിലേക്ക് വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇത്രയും അപ്പൊ ഇതിൽ ആരോഗ്യമുള്ളത് വളർന്നു കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മണ്ണിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇതിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് വളരെയാണിത് ആവശ്യത്തിലധികം ജൈവവളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് പൂഴി അധികം ഉണ്ട് മറ്റു വളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കടന്നിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ വളർന്നു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യമുള്ളത് ജയിച്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യവും ഇത് നന്നായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചീരയും കൂടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നത് ഒരിക്കലും നന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോലെ വിദേശത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും നമ്മളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്രൂഫ് തരികയാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റി ഒറ്റയൊറ്റയായിട്ട് ഓരോ പാത്രത്തിൽ നടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തക്കാളിയുടെ ചെടി ഏകദേശം ഇത് ഇത്രയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ പാലിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിലിനെ കട്ടി നല്ലത് ഇതുപോലുള്ള ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിലിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ് തോന്നിയത് ഇത്തരം ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയതാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികം ആ ഒരു തരത്തിലാണ് പക്ഷെ അത്രയും മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിയിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വെള്ളമൊക്കെ
ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കിളികളുടെ ഒക്കെ വേസ്റ്റാണ് അവർ തിന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വേസ്റ്റും അതുപോലെ അവരുടെ കാഷ്ടവും ഇത് രണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റു വളങ്ങളൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചീരയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന അതായത് ഒരു കുറച്ച് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചീര തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചീര ഒത്തിരി മുളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഒരു പാത്രത്തിൽ അഞ്ചോ ആറോണോ ഒക്കെ നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ തക്കാളി കൃഷിയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്തൊരു വിത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഞാൻ അകത്ത് വേറെ ഒന്നിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ വിത്തും ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുള മുളയൊക്കെ വന്നു മുളച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ നടുമ്പം അത് ഉഷാറായിട്ട് വരില്ല എന്നാൽ നമ്മളുടെ പൊട്ടയായ ചിന്താഗതിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വരും നല്ല രീതിയിൽ വരില്ല നല്ല വിത്തല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഇതിന് ഒട്ടും ഉഷാറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു ഒട്ടും പ്രതിരോധ ശേഷിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരം ചെടികളാണെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വരുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് കിട്ടുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ